हेलो गाइस तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि आपका एडवर्ड और एडसन्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है और एडसन्स का मतलब क्या होता है तो गाइस इस वीडियो में जो हम बात करेंगे कि आपकी जो एडसन्स के कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस होंगी बिफोर अप्लाइंग आपको एडसन्स अपनी जो वर्ड की वेबसाइट होगी उसे अप्लाई करने से पहले कुछ हम गूगल की जो इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस होंगी एडसन्स को लेकर वो एक बार उसको देखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसको आपको कुछ भी वायलेट नहीं करना उन गाइडलाइंस को और उनको जो है प्रॉपर आपको फॉलो करना है ठीक है गैस तो एक बार हम गूगल पे जो है चलते हैं यहाँ पे एडसन्स गाइडलाइंस हम सर्च करेंगे ठीक है इस लिंक पे जो हम क्लिक करेंगे गूगल एडसन्स पॉलिसीज अब बिगनर गाइड इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं एक बार ठीक है तो अब इसमें देखते हैं तो बिगनर गाइड है आपको इसमें सारी जो भी पॉलिसीज़ होंगी गूगल की सारा इसमें आपको बताएगा तो एक बार इसे गो थ्रू कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कई लोग इसको जो है इग्नोर कर देते हैं और इसके जो अगेंस्ट वायलेशन जो कुछ होते हैं मतलब अपने एड्स पर क्लिक करना हो गया या फिर अपने बार बार लाइक स्पैमिंग करना हो गया तो वो सब क्रिएट करते हैं और जैसे कि आपका जो एडसन्स अकाउंट है बैन कर देता है गूगल ठीक है तो इसमें एक बार देख लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं क्लिक एंड इम्प्रेशन की ठीक है तो इसमें सबसे पहले लिखा आर्ट स्पेशलिस्ट केयरफुली मॉनिटर क्लिक्स एंड इम्प्रेशन जो गूगल की टीम है बहुत ही ध्यान से आपके जो जितने भी एड्स पर क्लिक आ रहे हैं जो भी इम्प्रेशन आ रहे हैं जो भी एड को देख रहा है तो बहुत ही केयरफुली मॉनिटर होता है ऐसा कुछ नहीं कि आपने अपनी लाइक अपने ही गूगल अकाउंट से आप अपनी जो एड्स हैं उन पर क्लिक करे जा रहे हो या फिर उसी को बार बार देखे जा रहे हो रिफ्रेश करके तो गाइज ये बिल्कुल नहीं करना है आपको दिस इज अगेंस्ट दी गूगल टर्म्स एंड पॉलिसीज कंडीशन ठीक है तो डोंट क्लिक ऑन योर गूगल एड्स आपकी जो एड्स जो डिस्प्ले करेंगे आप अपनी वेबसाइट पे जो भी आपकी जो जैसे एड्स होंगे यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट ब्लॉक के ऊपर कभी भी क्लिक नहीं करना एक दो बार गलती से हो जाए तो ठीक है ज़्यादा बार उसको नहीं करना सीधा आपका जो अकाउंट है बैन कर देगा गूगल ठीक है डोंट आस्क एनी वन टू और आप ऐसे भी किसी को डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि आप यूजर्स को बोलो कि आपने दोस्तों या फिर किसी फैमिली फ्रेंड से उनसे क्लिक करवाओ अपनी एड्स के अंदर तो वो भी आपको बिल्कुल नहीं करना है या फिर इनडायरेक्टली भी आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे लिख रहे हो कि काइंडली क्लिक ऑन दिस आई विल गिव अ शेयर अवे या कुछ भी आप ऐसी चीज़ें लिख रहे हो तो बिल्कुल आपको उसको है नहीं करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर चूज लोकेशन फॉर योर एड्स केयरफुली तो क्या इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंशन क्यों है लोकेशन चूज करना इंपॉर्टेंट क्यों है एडसन्स के लिए तो गाइज मान लीजिए अगर आप इंडिया का ब्लॉग चला रहे हैं इंडिया के आपके पास ट्रैफिक आ रहा था ऐसा कुछ नहीं है कि आप यूएस की वहाँ पे एड्स डिस्प्ले करोगे तो यूएस के एड्स जो होंगे आपके यूजर और ट्रैफिक के लिए बिल्कुल इरेलीवेंट होंगे कोई किसी काम की नहीं होंगी ठीक है तो लोकेशन जो होगी हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो है बिल्कुल सही तरीके से चूज करेंगे जहाँ पे आप एड फोकस्ड मतलब जिसके के लिए भी आप ब्लॉग लिख रहे हो चाहे यूएस के लिए ब्लॉग लिख रहे हो तो यूएस के एड्स वहाँ पे प्लेस करोगे इंडिया के लिए ब्लॉग लिख रहे हो सर्विस लिख रहे हो जो भी आपका प्रोडक्ट है तो आपकी जो एड्स होंगी सिर्फ इंडियन से लोकेशन के लिए सिलेक्टेड होंगे ठीक है तो इसलिए आप इसमें एक बार ये भी देख लेते हैं पब्लिशर शुड नेवर यूज ट्रिक्स और डिसेप्टिव प्राइस इन ऑर्डर टू ट्रिगर एक्सीडेंटल क्लिक्स ऑन एड्स इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी गल, गलत तरीके से या किसी भी एक्सीडेंटल वे से आपको क्लिक्स नहीं करवाने एड्स में बिल्कुल वेल प्लेस होने चाहिए आपकी वेबसाइट पर ऐसे कुछ नहीं कि आप हिडन उसमें लगा दो कहीं भी उस वेबसाइट को या किसी भी अंडर मिस हेडिंग के अंदर लगा दो उसको ठीक है बिल्कुल टोटल क्लियर आपको स्पेसिफिक उस पर जो एक बार इसमें शो भी कर देता हूँ आपको जैसे ये ऐड है तो बिल्कुल क्लियरली शो होनी चाहिए आपके जो विजिबल ऐड ऐसा नहीं है कहीं भी आप उसको बीच में कहीं भी लिंक पे लगा दो कि गलती से क्लिक हो जाए तो आपकी ऐड जो है उस पर क्लिक्स इंप्रेशन आ जाए ठीक है ठीक है तो लोकेशन का आपको इसमें समझ आ गया अब एक बार ये भी देख लेते हैं मेंटेन एडिकेट स्पेस बिटवीन द एड्स एंड द पेज कंट्रोल्स ठीक है तो जो भी मतलब आपकी कोई गेमिंग की ऐप है या कोई भी वेबसाइट है तो उसमें आपको जो है कंट्रोल जो होते हैं गेम के उसमें पास में नहीं लगाना है ताकि बार बार एड्स वो क्लिक होने से बचे उस पर ठीक है वी जनरली रिकमेंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ वन फिफ्टी पिक्सल बिटवीन फ्लैश फ्लेयर एंड दी एड तो उसमें जो डिफरेंस मतलब जो डिस्टेंस होना चाहिए थोड़ा बहुत डिस्टेंस होना चाहिए आपके कंटेंट और आपके जो एडसेंस जो भी आपके एड्स डिस्प्ले आप करोगे ठीक है थोड़ा बहुत डिस्प्ले आपको जो डिस्टेंस है वो रखना होगा बिल्कुल ही उसके साथ चिपका के नहीं लगानी आपको एड्स किसी भी बटन या फिर किसी भी कंटेंट टेक्स के साथ ठीक है प्लीज डोंट अब इसमें भी लिखा प्लीज डोंट प्लेस कंटेंट एड्स ऑन इंटरेस्टल पेजेस गेम इंटरफेसेस और साइट डेडिकेटेड टू स्ट्रीमिंग वीडियोस तो आपको ज़्यादा भी
ओवरले इन सेम एंड तो इसके लिए जो अलग से जो इसका वीडियो का एडसेंस होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो ठीक है जैसे अलग से इसमें है यहाँ पे लिंक एडसेंस और वीडियो या फिर अगर आपकी कोई भी वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट है तो उसके लिए अलग से आप एडसेंस उनका जो कोड होगा वो यूज़ कर सकते हो बी अवेयर ऑफ हाउ योर वेबसाइट ऑफ योर हाउस साइट इज प्रोमटेड प्रोमोटेड ठीक है तो इसमें आपको देखना है कि जो आपका जो वेबसाइट पर कहीं से आप परचेज नहीं कर रहे हो ट्रैफिक और जो भी एड कैंपेन है आप उसको सही से डिस्प्ले कर रहे हो बिफोर कॉन्ट्रैक्टिंग विद एनी एड नेटवर्क यू शुड नॉट यू शुड एंश्योर दैट यूल नेवर डिस्प्ले योर साइट इन पॉपअप्स तो कोई भी आपकी जो वेबसाइट है ये ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप थर्ड पार्टी भी किसी वेबसाइट पर पॉपअप के थ्रू उसको अपनी जो वेबसाइट को खुलवा रहे हो जबरदस्ती तो कोई भी ऐसा ऐसा जो गलत एक्शन है वो नहीं लेना उसके लिए वेबसाइट को आप प्रॉपर उसमें प्रॉपर लाइक like जो उसका डिस्प्ले स्ट्रक्चर होगा उसमें आपको डिस्प्ले करनी है एड्स आपको कोई भी पॉपअप या किसी के अंदर जो एड्स आपको उसमें डिस्प्ले नहीं करनी ठीक है तो जैसे आप ये भी देख सकते हैं एक बार ये जैसे इनकी जो नेक्स्ट नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे खुल रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको इसमें इंसर्ट कर देनी है एड को अपने ताकि बार बार वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन उस पर आ सकें ठीक है तो ऐसे ही आपको रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं करनी अब उसमें क्या है यूज़ गूगल एंड इफ़ यू आर नॉट यूट यूजिंग गूगल एनालिटिक्स वी एनकरेज तो ठीक है इसमें लिखा हो कि आपके जो अपनी वेबसाइट पे है गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल करना है ताकि जितने भी वो डेटा आए उसके पास गूगल सब उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं तो मैंडेटरी होता है इसको यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट पर और ये हमने आपको गूगल एनालिटिक्स के मॉड्यूल में भी बता रखा ऑलरेडी और ब्लॉगिंग में भी हम आपको जो ये प्लग है इंस्टॉल करना बता देंगे अब कंटेंट गाइडलाइंस ये भी देख लेते हैं एक बार कि कंटेंट जो आपका होना चाहिए किस तरह का होना चाहिए गूगल जो है एडसेंस ऐसा नहीं है कि सभी वेबसाइट पे आपको अप्लाई करने देगा कुछ इनकी जो रेस्ट्रिक्शन होती है कुछ पॉलिसीज होती हैं उसी के अकॉर्डिंगली कंटेंट होना चाहिए कंटेंट रेस्ट्रिक्शन अप्लाई टू पेजेज साइट्स डिस्प्लेइंग गूगल एड्स गूगल एड्स मे नॉट बी डिस्प्लेड अलॉन्ग साइड एनी टाइप ऑफ कंटेंट प्रोहिबिटेड बाय आर प्रोग्राम पॉलिसीज एंड द गूगल पब्लिशर पॉलिसीज इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट ऑल ऑफ योर पेज इज अडोर टू दिस पॉलिस ठीक है तो जो भी आपकी जो गूगल की एड्स हैं तो इसमें क्या लिखा है कि अलॉन्ग साइड एनी टाइप ऑफ कंटेंट प्रोहिबिटेड बाय आर ठीक है तो मान लीजिए गूगल ने किसी कंटेंट को जो है प्रोबिटेड कर रखा है उस पर वो एड्स नहीं शो कर रहा है तो ऐसा नहीं कि आपको उसी जो कंटेंट है उस पर जो डिस्प्ले करनी है आपको अपनी एड्स तो इनकी भी जो कुछ गूगल पब्लिशर पॉलिसीज होती हैं वो भी आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं इसको तो कंटेंट इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका अडल्ट कंटेंट है कुछ तो वहाँ पे जो है गूगल एड्स अपना नहीं आपको कभी एड शो करेगा ठीक है तो कुछ भी गलत तरीका का कंटेंट आपको नहीं डालना इसमें क्रिएट साइड भी यूनिक एंड रेलिवेंट कंटेंट तो इसका मतलब क्या हो जो भी आपको करेंट कंटेंट लिखना है ओरिजिनल लिखना है अगर आप किसी ब्लॉग का कोई कहीं से भी दूसरी वेबसाइट से कॉपी करके डाल रहे हो तो आपका जो गूगल एड्स अकाउंट है वो बैन हो जाएगा तो कोई भी आपको जो कंटेंट लिखना है सारा ओरिजिनल होना चाहिए कहीं से भी कॉपी पेस्ट आपको नहीं करना है थोड़ा बहुत आप स्पिन करके थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर करके उसमें लिख सकते हो कंटेंट को लेकिन पूरा हंड्रेड परसेंट आपको कभी भी कॉपी नहीं करना अगर आप करोगे तो आपका अकाउंट जो है बैन होगा ही होगा फोकस ऑन रेलिवेंट एंड कंसाइज कंटेंट सिंस प्लेसिंग कीवर्ड्स इन दी कंटेंट ऑफ कोड ऑफ वेब पेजेस विल नॉट बी अलाउड ठीक है इस तो ऐसा नहीं कि बार बार जो अपनी ऐड है आप बहुत बार दिखा रहे हो उसको शो कर रहे हो या फिर कीवर्ड्स आपने बहुत ज़्यादा उसकी मतलब गलत ब्लैक हेड टेक हेड टेक्निक यूज़ कर रहे हो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की तो कीवर्ड्स जो है आपके प्रॉपरली यूज़ होने चाहिए आपकी वेबसाइट पर हमने आपको एस सर्च इंजन मॉड्यूल में भी बताया कि कितने आपको की वर्ड्स रेलिवेंटली यूज़ करने हैं ठीक है अवॉइड यूजिंग हिडन और हिडन लिंक्स विद विद इन योर साइट्स वेब पेज तो अब वही आपको बता रहा है जो कोई भी आपको इसमें हिडन या कुछ वैसा नहीं लगाना गलत तरीके से एड डिस्प्ले नहीं करनी क्लियरली आप उसको जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है बिल्कुल वाइट हेड करोगे उसमें कोई भी ब्लैक हेड टेक्निक्स कुछ भी आप नहीं उसमें यूज करोगे एड इम्प्लीमेंटेशन का इसमें थोड़ा बहुत दे रखा है कि पॉपअप के उसमें आपको एड नहीं लगानी है कुछ भी एक्स्ट्रा उसमें एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करना डोंट टेम्पर विद दी एड्स को जो आपको कोड ये प्रोवाइड करेगा कुछ भी उसका ग्लाइक बेस्ट बिहेव नहीं करना उसको प्रॉपरली लगाना कुछ भी उसमें एडिटिंग करके कुछ चेंज करके नहीं लगाना जो भी आपको कोड देगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिसेबल एड्स और अकाउंट इन द इवेंट वी डिसेबल योर अदर वेबसाइट द ओनली वे टू गेट टू रीड इज टू केयरफुल रीड द नोटिफिकेशन मिल ठीक है गाइस अगर आपका बाई चांस जो है गूगल ने एड गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल भी कर दिया है तो आपके पास नोटिफिकेशन मेल आता है कि आपको ये चेंजेस अपने वेबसाइट पर कुछ करने होंगे तो वो
सिंपल से गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है अच्छा कंटेंट देना है ओरिजिनल कंटेंट देना कहीं भी हिडन उसमें नहीं लगानी जो भी आपकी एड्स होंगी क्लियर वे में आपको जो अपनी एड्स डिस्प्ले करनी है कंटेंट ओरिजिनल लिखना है आपको और कुछ भी एडल्ट ऐसा कुछ कंटेंट नहीं डालना अपनी वेबसाइट पर ठीक है तो बेसिक गाइडलाइंस मैंने आपको बता दिया नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि कैसे आपको इनको इम्प्लीमेंट करना है कैसे साइनअप करेंगे आप गूगल एडसेंस अकाउंट के लिए ठीक है तब तक के लिए बाय